Sí, una campaña solidaria por parte de la Asociación Semillas del Corazón, sí. que es una escuela hospitalaria que se encarga de eh, juntar fondos y de en realidad están juntando fondos hoy para funcionar. Hace 15 años que están brindando servicio a la comunidad y lo que hace Semillas del Corazón es brindarle educación a los chicos que se encuentran en situación de enfermedad o transitando alguna situación muy complicada de salud y que por este motivo no pueden asistir a clases. El, realmente es una tarea muy noble la que hace Semillas del Corazón, que es una asociación civil que funciona de manera autónoma y que no tiene realmente apoyo por parte de, las, de, de los estados. Por lo tanto, hoy están pidiendo una colaboración eh, para poder seguir funcionando y poder seguirle brindando educación a los chicos que por distintos motivos se encuentran sin ir a clases. Lo que hoy están haciendo es trabajar en el Hospital Santísima Tri eh, Tri Trinidad del Corazón de Jesús para poder eh, brindarles atención a los chicos que están internados y también ofrecen educación a domicilio para aquellos chicos que tienen internación domiciliaria. Eh, lo que hacen es justamente hacer esto, llevar a un grupo y trabajan con docentes, trabajan con médicos y trabajan con las propias familias para poder llevar esta, esta educación a todos y que nadie se pierda del derecho de estudiar y hoy están pidiendo aportes, por lo tanto pueden encontrar más información y cómo donar en Semillas del Corazón, la página, en Instagram, en Facebook, en su página web, ahí tienen todo, todo para poder colaborar con esta, con, con esta organización. Un abrazo grande para Andrea, que es eh, la presidenta de la Asociación Civil, que bueno, estuvo hablando con nosotros eh, este fin de semana de Semillas del Corazón para poder dar a conocer esta campaña solidaria que hoy necesita de la ayuda de todos nosotros. Y otro dato que lo vamos a estar haciendo una cobertura especial, porque también se viene la, una recolección de la organización Soles. Sí que trabaja con los chicos con enfermedades oncológicas y con las familias de estos chicos que están internados en los diferentes hospitales de Córdoba, fundamentalmente en el hospital infantil. Eh, están haciendo un laburo increíble, ni hablar del laburazo que hacen, ¿no? Pero eh, ellos necesitan muchas veces de ayuda para sostener a la gente. En esta semana, porque tenemos, vamos a hacer una nota, vamos a hacer una cobertura linda para darles una mano, porque me, conv me convocaron para que también les demos una mano vía redes claro. sociales. Así que, bueno, ya, ya, ya vamos a estar hablando de ese tema.